अब हम पढ़ेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होती है हर फाइव इयर्स में एवरी फाइव इयर्स अ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड इसका काम क्या होता है अब इसका काम होता है इंटरव्यू करना फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पीआरआई की पीआरआई की फाइनेंशियल पोजीशन को वो इंटरव्यू करता है कि ठीक है नहीं है कुछ और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कुछ सही है कुछ गलत है ये सब वो इंटरव्यू करते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितने टैक्सेस पे करने हैं कितनी फीस होनी चाहिए रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज की वो ये भी डिटरमाइन करते हैं कि ग्रांट्स मतलब जो कलेक्टेड पैसे हैं उसमें से पैसे बांटना पैसे बांटने हैं लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स को म्यूनिसिपल बॉडीज को रूरल बॉडीज को इनको कितने और किस हिसाब से पैसे बांटने हैं बांटने हैं ग्रांट्स मतलब बांटना मनी एड ग्रांट्स ठीक है इसके बाद आता है इलेक्शंस एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें क्या होता है ग्राम सभा कंप्राइज करती है सारे अडल्ट मेंबर्स की जो वोटिंग लिस्ट में एडेड होते हैं ठीक है जो वोटिंग लिस्ट में एडेड होते हैं उनमें से सारे अडल्ट मेंबर्स जो ग्राम सभा का पार्ट होते हैं ठीक है इसके बाद ग्राम सभा इलेक्ट करती है ग्राम प्रधान को फाइव इयर्स के लिए ग्राम प्रधान इज द प्रेजिडेंट ऑफ द ग्राम सभा ग्राम सभा के प्रेजिडेंट को ग्राम प्रधान बोलते हैं उनका टर्म फाइव इयर्स का होता है ठीक है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम सभा इज इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत सो ग्राम सभा अपने प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है बट ग्राम पंचायत वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है फंक्शंस क्या होते हैं इनके फंक्शंस होते हैं अप्रूव करना बजट को उस ईयर के बजट को अप्रूव करना और नए टैक्सेस को कंसिडर करना कि क्या देना है क्या किस चीज पे टैक्स और लगाना है किस चीज से हटाने हैं टैक्सेस ठीक है इसके बाद आता है रिव्यू करता है वो ऑडिट रिपोर्ट को पिछले साल की प्रेसिडेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कहाँ क्या स्पेंड किया सब कुछ ठीक है प्रेसिडेंट के अकाउंट को ऑडिट करता है वो उसके बाद मेंबर्स ऑफ द स्टेट ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा ग्राम पंचायत के मेंबर ग्राम सभा इलेक्ट करती है फिर नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स नहीं होते वो डिपेंड करते हैं स्टेट टू स्टेट जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर पंच के नंबर ज़्यादा होंगे तो एक सर पंच होता है फिर पंच होते हैं पंच डज नॉट मीन फाइव इन दिस केस जनरली पंच का मतलब पाँच होता है लेकिन इन दिस केस इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो पाँच हो क्योंकि अगर पाँच होंगे और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा उनके अफेयर्स को सुलझाना प्रॉब्लम्स को कंसिडर करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे कि कितने लोगों को पंच की पोजीशन देनी है ठीक है और ये स्टेट डिसाइड करती है इलेक्ट नहीं करती स्टेट लेकिन स्टेट डिसाइड करती है कितने मेंबर्स होने चाहिए इसके बाद आता है स्टेट इसके बाद आता है पंचायत महीने में एक बार मिलती है जनरली जनरली पंचायत एक बार मीटिंग होल्ड करती है बाकी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक अफेयर्स बाकी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन उस टाइम पर कैसी है किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को कुछ सोल्यूशन चाहिए तो एक से ज़्यादा भी होती है बट जनरली एक ही मीटिंग होती है एंड दैट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट ऑफ द ग्राम सभा ठीक है इसके बाद आता है डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी अगेन जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं वोटिंग करके ही मेजॉरिटी से डिसीजन लेते हैं सब वोट करते हैं जिस डिसीजन के लिए मेजॉरिटी होती है जिसके अगेंस्ट या जिसके फेवर में वो डिसीजन पावर में आता है ठीक है फिर एवरी सिक्स मंथ्स इलेक्शन नहीं होते दिस डज नॉट मीन एवरी सिक्स मंथ्स इलेक्शन होंगे लेकिन दिस मीन्स अगर किसी वजह से डिजोल्व हुई है ये डिजोल्व हुई है पंचायत ग्राम सभा ग्राम पंचायत तो विद इन सिक्स मंथ्स न्यू इलेक्ट हो जानी चाहिए एक का टर्म खत्म हुआ या एक को किसी वजह से डिजोल्व कर दिया गया या होना पड़ा तो विद इन सिक्स मंथ्स न्यू इलेक्ट हो जानी चाहिए इसलिए विद इन सिक्स मंथ्स फ्रेश इलेक्शन होते हैं अब आता है कि गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को 
हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है और इनकी ड्यूटी होती है कि ये इलेक्टोरल रोल डिसाइड करते हैं प्रिपेयर करते हैं ओके okay? इसके बाद आती है पावर्स एंड फंक्शन पी आर की पावर्स और फंक्शन पी आर आई की कस्टमरी पावर्स होती हैं कि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है हेल्थ एजुके हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम को की बेटरमेंट के लिए ऐसे सेंटर्स और इवॉल्व करने हैं बेटर बनाने हैं और इंट्रोड्यूस करने हैं और हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है और प्राइमरी फंक्शन प्रोवाइड करनी है तो कस्टमरी फंक्शन इनका है प्राइमरी फंक्शन प्रोवाइड करना सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना एजुकेशन एंड हेल्थ सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना एंड बेटर करना इसके बाद आता है डिवेलपमेंट्री फंक्शन डिवेलपमेंट्री फंक्शन तो सबसे पहला डिवेलपमेंट्री फंक्शन होता है माइनर इरीगेशन स्कीम्स तो इन्हें छोटी छोटी इरीगेशन स्कीम्स को लेकर आना होता है इम्प्लीमेंट करना होता है प्रभाव में लाना होता है क्योंकि अगर इरीगेशन होगी तभी वहाँ की खेती बाड़ी में हेल्प होगी तभी लोग और बेटर होंगे क्योंकि हमें पता है रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं इसलिए ये सबसे पहला होता है इरीगेशन स्कीम्स को ध्यान में रखना इसके बाद आता है प्रेपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्लान एग्रीकल्चर को किस तरीके से ले फॉरवर्ड ले जाना है क्या न्यू एडवांसमेंट्स होनी चाहिए क्या न, क्या हट जाना चाहिए पुराना वो सब एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं पी आर आई उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इज देयर फंक्शन वोकेशनल एजुकेशन अब वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन इज कि आप पढ़ाई कर जो आप पढ़ पढ़ रहे हो उसको आप उसकी वजह से आपको जॉब मिले ऐसा कुछ तो वोकेशनल एजुकेशन जैसे आप स्किल रिलेटेड जॉब्स होती है ये आप जैसे समझ लीजिए सीविंग और और क्या बोल सकते हैं हम वोकेशनल एजुकेशन देन हमारे पास एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे आ जाते हैं आप एक तरीके से बोल सकते हो सिलाई कढ़ाई ये सारे वोकेशनल एजुकेशन के अंडर आते हैं स्किल रिलेटेड काम रूरल हाउसिंग वहाँ पे रूरल हाउसिंग उनके अंडर आती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हें वहाँ पर देखना है कि सबके पास बेसिक इम्यूनिटीज हैं एक घर में सबके पास एक घर है पानी है पीने का खाना है खाने के लिए ऐसे बेसिक नीड्स रूरल हाउसिंग के अंडर आते हैं ठीक है फिर होती है वेलफेयर स्कीम्स तो वीकर सेक्शंस जो वीकर सेक्शंस हैं हैंडी के कैब्ड है मेंटली रिटार्डेड लोग हैं उन सेक्शंस के लिए वेलफेयर स्कीम बनाना भी पी आर आई का काम है इसके बाद सिक्योर पी डी एंड इन एक्सपेंसिव जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरली हम बोलते हैं कि जस्टिस बहुत लेट मिलता है वही उनका काम है कि जस्टिस लेट ना मिले और एक्सपेंसिव भी ना हो तो पी आर आई का काम है इन एक्सपेंसिव और जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करना ठीक है एक बार फिर से पढ़ते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन हर पाँच साल में अपॉइंट होती है इनका काम होता है फाइनेंशियल पोजीशन को इंटरव्यू करना पी आर आई की ये डिटरमाइन करती है टैक्सेस ड्यूटीज एंड फीस जो असाइन होती है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज को इसके बाद आता है डिटरमाइन करता है ये ग्रांट्स ग्रांट पैसे बांटना बाकी कितने पैसे किस हिसाब से कौन सी बॉडी को बांटने हैं उनके स्टेट फंड में से तो स्टेट फंड कलेक्टेड होता है उसमें से कुछ पैसे लोकल बॉडीज को बांटे जाते हैं दिए जाते हैं ठीक है इसके बाद आता है इलेक्शन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ग्राम सभा कंप्राइज करती है सारे अडल्ट मेंबर्स की जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल अडल्ट इसके बाद ग्राम सभा इलेक्ट करती है अपने ग्राम प्रधान को जो कि ग्राम सभा का प्रेसिडेंट होता है एंड इट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ फाइव इयर्स इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम सभा इनका फंक्शन क्या होता है इनका फंक्शन होता है अप्रूव करना बजट को बजट को अप्रूव करना उस साल के और नए टैक्सेस जो लाने हैं उनको जो न्यू टैक्सेस लोगों पे अप्लाई करने हैं उनको कंसिडर करने का काम होता है फिर ये रिव्यू करते हैं ऑडिट रिपोर्ट लास्ट ईयर के अकाउंट्स की प्रेसिडेंट की 
तो प्रेसिडेंट के जो लास्ट ईयर के अकाउंट्स थे उनकी ऑडिट रिपोर्ट को चेक करते हैं वो इसके बाद आता है मेंबर्स ऑफ द स्टेट ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा नंबर ऑफ मेंबर्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट जैसे हमने पढ़ा स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए उधर उस ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत में ठीक है फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स द नंबर ऑफ पंच अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन अगेन वही बात है ऊपर मेंबर्स थे यहाँ पे पंच है अगर मेंबर्स ज्यादा हैं तो शायद पंच भी ज्यादा हो अगर मेंबर्स कम है पंच भी शायद कम हो डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अगेन या विलेज फिर आता है पंचायत मीन्स एवरी वंस एवरी टाइम वंस इन अ मंथ पंचायत मीट्स वंस इन अ मंथ एंड द मीटिंग इज प्रेजाइडेड ओवर बाय द प्रेजिडेंट दैट इज द ग्राम सभा का प्रेजिडेंट ठीक है इसके बाद डिसीजन जो लिए जाते हैं वो सारे मेजोरिटी की उससे होते हैं सब मेजोरिटी लोगों को अग्री करना है एक डिसीजन पे अगेन ये प्रोसेस कैरी आउट होता है वोटिंग से वोटिंग होती है अगर किसी वजह से हमें डिजोल्व करनी पड़े हमारी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि उनके डिजोल्व होते ही अगले छः महीने के अंदर अंदर न्यू अपॉइंट हो जाए फ्रेश इलेक्शन इन सिक्स मंथ्स अमैंडेटरी गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इनकी ड्यूटी होती है इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना बनाना पावर्स एंड फंक्शन पी आर आईज के नाउ पी आर आईज के पावर्स एंड फंक्शन में से सबसे पहले आता है कस्टमरी फंक्शन इनका कस्टमरी फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन को प्रोवाइड करना सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना हेल्थ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिवेलप करना या सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना ठीक है फिर डिवेलपमेंटरी फंक्शन में आता है माइनर इरीगेशन स्कीम्स जो इरीगेशन स्कीम्स हैं उनको इन लोगों को ध्यान में रखना होता है उनकी है उनको ये भी उनका एक फंक्शन है फिर इसके बाद प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्लान जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्लान होते हैं उनको प्रिपेयर करना उन्हें एग्जीक्यूट करना उन्हें प्रभाव में लाना इनका काम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है वो अगेन इनकी पावर होती है इनका काम है इनका फंक्शन है ये वोकेशनल एजुकेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना रूरल हाउसिंग सबके पास बेसिक इम्यूनिटीज हों से बेसिक जरूरतें सबकी पूरी हो जाए रोटी कपड़ा मकान जैसे बोलते हैं वेलफेयर स्कीम्स वीकर सेक्शंस के लिए हैंडीकैप्ड के लिए मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए उन सबके लिए वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करना और सिक्योर एंड स्पीडी इनएक्सपेंसिव जस्टिस इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना विलेजर्स के लिए ये भी इन्हीं का ही फंक्शन है ऑल राइट right?